नमस्कार साथियों मैं हूं अनुरा मिश्रा आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत है हम लोग जो अध्ययन कर रहे हैं वो है आधुनिक भारत का इतिहास आधुनिक भारत के इतिहास में ये है आपका चैप्टर नंबर 92 ये छोटा बनाने का मतलब ये था कि ये समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ पर सेट करूँ कोई भी ये नहीं कहेगा कि इनमें डिटेल में नहीं है चक्कर क्या है ये डिटेल में मैं बहुत पहले पढ़ा चुका हूँ बस एक जगह छाँट बीन के ये मैंने सेट कर दिया जो कि दिमाग में एक इमेज छप सके ठीक है तो आइए समझते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा भारतीय भारत का स्वतंत्रता संघर्ष सम पढ़ रहे हैं इसमें ये आपका तैंतालीसवां वीडियो ठीक है और क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण चल रहा है और ये दूसरे चरण का आखिरी वीडियो है ठीक है इसमें हम पढ़ने के हवाले एक नज़र डाल लेते हैं क्रांतिकारियों पर चले मुकदमे ठीक है क्रांतिकारियों पर चले प्रमुख मुकदमों के बारे में बात करने वाले हैं तो आइए बढ़ लेते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे मुकदमे थे जो कि क्रांतिकारियों पर चलाए गए थे तो आइए मुकदमा वर्ष और मुख्य तथ्य और उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे अलीपुर षड्यंत्र केस इसके बारे में मैं बहुत डिटेल से पढ़ा चुका हूँ 1908 में इसमें प्रमुख अभियुक्त बनाए गए थे अरविंदो घोष और 32 अन्य व्यक्ति भी थे ठीक है इसके बाद नासिक षड्यंत्र केस 1909 1910 के बीच में विनायक दामोदर सावरकर को आजीवन कारावास दे दिया जाता है और 26 अन्य को कारावास दिया जाता है ठीक है इसके बाद हावड़ा षड्यंत्र केस उन्नीस में मुख्य अभियुक्त कौन बनाया जाता है जतेंद्र नाथ बनर्जी को बनाया मुखर्जी को बनाया जाता है ठीक है इसके बाद ढाका षड्यंत्र केस की बात की जाए तो उन्नीस सौ दस में पुलिन दास को सात साल की सजा हो जाती है इसके तहत ठीक है इसके बाद बात की जाए वारिस साल षड्यंत्र केस के बारे में तो उन्नीस सौ तेरह में इसका समय काल है नरेंद्र मोहन सेन ठीक है इनकी ज़रूरत नहीं थी इसका विक्टोरिया षड्यंत्र केस उन्नीस सौ चौदह में गुरुदित्त सिंह गुरुदित्त सिंह या गुरुदत्त ठीक है गुरुदित्त सिंह ठीक है आपके कहाँ पर हैं गुरुदित्त ये हैं इसके बाद दिलीप सिंह भी इसमें शामिल थे इनको आजीवन कारावास हो जाता है इसके बाद दिल्ली षड्यंत्र केस के बारे में बात की जाए तो 1915 में ये समय काल है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है इसमें चार लोगों को फांसी दे दी जाती थी मास्टर अमीर चंद अवध बिहारी बाल मुकुंद और बसंत कुमार को फांसी दे दी जाती अमीर चंद अमीर चंद भी कह देते हैं इन्हें अवध बिहारी बाल मुकुंद और बसंत कुमार इसको हम बुक में पढ़ते हैं हमने वो ट्रिक वाला जो नहीं बीमारी होती है उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पढ़ते हैं इसको चलो उससे मतलब नहीं मुझे इसके बाद बात की जाए अन्य मुकदमों की तो उनको भी देख लेते हैं बनारस षड्यंत्र केस 1915 1916 का समय काल था इसमें सचिन नाथ सन्याल को आजीवन काला पानी की सजा सुना दी जाती है आजीवन काला पानी की मांडले षड्यंत्र केस उन्नीस में ठीक है सत्रह अभियुक्तों को इसमें अभियुक्त बनाए जाते हैं सात को मृत्युदंड और पाँच को आजीवन कारावास दे दिया जाता है सैन फ्रांसिस्को षड्यंत्र केस 1917-1918 सौ व्यक्तियों को अभियुक्त बनाया जाता है इसमें काकोरी षड्यंत्र केस चूंकि इम्पोर्टेंट है आपका एक उन्नीस का ये समय काल है इसका राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खान रोशन लाल ला, रोशन लाल और राजेंद्र लाहड़ी को फांसी दे दी जाती है राजेंद्र लाहड़ी अशफाक उल्ला खान राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल ठीक है इसके बाद लाहौर षड्यंत्र केस के बाद बात की जाए जो कि आपके सरदार भगत सिंह इसमें अभियुक्त बनाए जाते हैं इसी के तहत इन्हें फांसी दे दी जाती है तो भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव को इसके तहत फांसी दे दी जाती है तो ये हो गया आपका प्रमुख जो भी जानकारी थी अगली वीडियो मिलते हैं तब तक के नमस्कार जय हिंद बंदे मातरम